。皇上醒了，来，擦把脸，醒醒神吧。晋宝啊，还在外头候着呢。让他进来吧。晋宝。皇上，叶坤坤娘娘，轰了。回皇上，宫中传来消息说，皇后娘娘得劳症已久，后来连药也不喝了，在夜里子时过生了。但说娘娘去的时候很安详，容佩也已殉处。哎呀，皇上，您之前给娘娘送回册宝，她也不收，病成这样了也不告诉您，也不吃药，这是拿命跟您置气呢吗？滚出去！皇上，就算皇后跟朕有什么，也轮不到你在这说三道四，半分教养都没有。你给朕滚出去！是，是。皇上息怒，桑仪该如何处置啊？处置什么？啊？处置什么？都给朕滚！滚！此时的娘娘，应该已经和她的少年郎在一起了吧皇阿玛，皇阿玛，你也来看额娘吗？额娘说，额娘说她自由自在了，她真的自由自在了吗？
，永基，好孩子，不要哭。额娘只是病得重了，从这病里解脱了，如今已经自由自在了。记得额娘说过的话吗？额娘只希望你一生平安顺遂。如果再有别的希望。额娘希望你也自由自在，不必做你不想做的事情，一定顾好你自己。额娘给你的，好好留着吧，傅家。你先带永基进去吧。是，花吗？你们进去吗？恭送皇上。皇上，奴才都仔细问过了，娘娘的劳症确实是厉害。再加上娘娘又不肯吃药，的确无力回天了。但娘娘走得很安详，白天还带着荣佩出了趟门。娘娘自个儿还上城楼待了会儿，夜里在廊下和荣佩喝着喝着茶走的，像睡着了一样。身边除了给十二阿哥的信，就是这盆枯了的绿梅，陪着娘娘了。这话是他自己回的，是，是娘娘生前自个儿把那半截裁下来。少了，皇上。嗯，皇上来了。嗯。皇上。皇上巨丧哀痛，怎么到臣这里来了？这幅画是从你手里交出去的，证明你复原，而且要复原的和从前分毫不差。呃，皇上，臣做不到。为什么？皇上还记得臣给您和皇后画这幅画时的情形吗？皇上与皇后眼睛里都是彼此，自然而然地握了手。臣说：“这样握着手入画更好。”皇后说：“这样不合规矩。”但皇上说：“是不合规矩。”可是和皇上和皇后的心意，皇上，中国有句话好像是说，画比人长久，但臣总觉得，画呀，有时是最无用的，最美好难忘的，都是在我们的眼里、心里，画怎么能比得了这个呢？画破损了，便是永远破损。所以，再好的话，愿意不必执念，不必。所以你是不愿意替臣复原了？呃，不。
都是剑不下花，而是剑再也花不出了。别是勉强花了，我也不可能再复原如初了。请皇上原谅。哎，那不是我姑母住的锦荣宫吗？我老去她那玩。我可没带别人来过这里，你不要告诉别人哦。从什么时候开始，你心里有我的？臣妾以为是一生一次心意动。臣妾只希望和皇上长长久久的，能多长久就多长久。臣妾总和皇上在一块儿。臣妾就喜欢你说三个字，你放心。我是想要告诉皇上，现在咱俩在一块儿了，你再也不会是一个人在疯癫上孤独，臣妾陪你，永远陪你。皇上，你知道“兰英虚国”这句话吗？我少时读的时候，只觉得惋惜。如今却明白了，花开花落，自有时。朕去传旨。这，皇后生前行迹风靡，其丧仪不便负皇后一致办理，只可召皇贵妃例行，着抹去其在宫中一切史书记载、画像遗迹，并昭告天下：乌拉那拉氏，轰。皇上，太后来了。皇娘怎么来了？你自然知道哀家是为什么来的。我说，皇帝，你昭告天下，乌拉那拉是轰。宫里宫外议论纷纷。旁人不敢过来问，哀家来问问你，你到底是什么意思啊？如意是皇后，你不但改了她丧仪的皇后遗志，还对外称她是乌拉那拉氏，昭告她轰，不用皇后所用的崩。皇帝，你这可是要废后的意思啊？当年在杭州行宫，皇娘曾告诫过儿子：“废后是失德之举。”儿子自然不敢违背。可如今是如意不愿意做朕的皇后了。送回去的册宝，他不收，病中也不服药。就连他当年封后时
郎世宁替他与儿子画的画像，他也毁去了自己的那一半。就算如此，皇帝，你把如意塞进了纯惠皇贵妃的地宫，不设神牌祭祥，还抹去了他在宫中所有的一切史书记载、画像遗迹，你这可是过了些呀！这是皇帝。只有自己的考量。他公然断发，几次三番的违抗朕、忤逆朕。他将朕的颜面置于何地？朕已礼法治天下，如果每个人都像他一般的话，朕要如何辖制天下百姓，辖制前朝后宫？皇娘也说过，后位、尊荣、权势。如意一个都不在乎。既然他不在乎，儿子又何必勉强他呢？也许，也许他本就不该是这宫里的人吧。哀家明白了，皇帝是要还如意一个自在了。既然皇帝主意已定，那哀家就先回去了。却是最难忘记的，是不是？这些日子，您一直待在梅屋，也不肯出去。后宫的娘娘们都盼着您呢。要不然，奴才陪您出去走走吧。